नमस्कार मैं डॉक्टर जे आर यादव शाक भाजी की फसलों में बैंगन की खेती का विशेष महत्व है हमारे देश में इसकी खेती व्यापक स्तर पर की जाती है बैंगन का जन्म स्थान भारत है यदि इसकी उपयुक्त उत्तम किस्में एवं संकर किस्में बोई जाएं और उन्नत वैज्ञानिक सस्य क्रियाएँ अपनाई जाएं तो इसकी फसल से काफ़ी अधिक उपज एवं लाभ मिलता है प्रजातियां बैंगन की उन्नत किस्मों को फलों के आकार के अनुसार दो भागों में रखा गया है लंबे बैंगन और गोल बैंगन गोल फल वाली प्रजातियां पंत ऋतुराज बी आर चौदह के एस दो काशी संदेश पूसा हाइब्रिड छ लंबे फल वाली प्रजातियां पंथ सम्राट आज़ाद क्रांति पूसा परपिल लॉन्ग आई वी वी एल नौ पूसा हाइब्रिड पाँच खेत की तैयारी बैंगन को हर प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है फिर भी जीवांशयुक्त दोमट भूमि से अच्छी उपज प्राप्त होती है खेत की तीन चार बार जुताइयाँ करके पाटा लगाकर समतल एवं भुरभुरा बना लेना चाहिए बीज की मात्रा एवं रोपाई बैंगन की बुआई मौसम के अनुसार अलग अलग समय पर की जाती है शरदकालीन फसल इस फसल के बीज मई जून में बोए जाते हैं और पौध की रोपाई जून से जुलाई तक की जाती है बसंत कालीन इस फसल के बीज नवंबर से दिसंबर के मध्य तक बोए जाते हैं और पौध दिसंबर से जनवरी के अंत तक रोपी जाती है वर्षा ऋतु की फसल इस फसल के बीज मार्च अप्रैल के महीने में बोए जाते हैं और पौध की रोपाई अप्रैल मई के महीने में की जाती है सामान्य प्रजातियों में चार सौ से 450 ग्राम तथा संकर प्रजातियों में 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टर की दर से बीज की मात्रा लगती है बीज शोधन 2 ग्राम थीरम या कैप्टान से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए नर्सरी में स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए जमीन की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई क्यारी बनानी चाहिए क्यारी की चौड़ाई 1 मीटर एवं आवश्यकता अनुसार 5 से 10 मीटर लंबी बनानी चाहिए इस प्रकार से तैयार क्यारियों में लाइन से लाइन की दूरी 10 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए तथा बीज को एक से डेढ़ सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए बुआई के बाद क्यारी में बीज को सड़ी गोबर की खाद से एक सेंटीमीटर मोटी तह लगाकर ढक देना चाहिए जिससे बीजों का अंकुरण जल्दी तथा अच्छा होता है इस प्रकार से रोपाई के लिए पौध चार से छः सप्ताह में तैयार हो जाती है पौध की रोपाई हमेशा लाइनों में करनी चाहिए लाइन से लाइन की दूरी 75 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर रखनी चाहिए अधिक बढ़ने वाली तथा फैलने वाली प्रजातियों में पौध से पौध की दूरी पचासी से 90 सेंटीमीटर रखते हैं खाद एवं उर्वरक अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए खेत तैयारी के समय आखिरी जुताई में 250 से 300 सौ कुंटल सड़ी गोबर की खाद खेत में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग लाभदायक रहता है यदि किसी कारणवश मृदा परीक्षण न हो पाया हो तो 130 से 150 किलोग्राम नत्रजन 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटास 
तत्व के रूप में प्रयोग करना चाहिए नत्रजन की एक तिहाई मात्रा फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा पौध रोपण के समय देना चाहिए शेष नाइट्रोजन की दो तिहाई मात्रा को टॉप ड्रेसिंग के रूप में पौध रोपाई के 30 दिन तथा 45 दिन के बाद देना चाहिए सिंचाई सिंचाई भूमि की किस्म और वातावरण पर निर्भर करती है अत्यधिक सिंचाई करने से इसकी फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अतः बैंगन की फसल में उचित मात्रा तथा उचित समय पर सिंचाई करनी चाहिए बैंगन की पौध रोपण के बाद पहली सिंचाई हल्की की जाती है यदि संभव हो तो हजारे की सहायता से पौधों के थालों में दो तीन दिन तक सुबह और सायंकाल पानी देना चाहिए बाद में आवश्यकता अनुसार गर्म मौसम में सात से आठ दिन के अंतराल पर तथा सर्दी में बारह से पंद्रह दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए वर्षा ऋतु में प्रायः सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है फिर भी यदि इस समय काफ़ी दिनों तक पानी न बरसे तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए यदि बरसात में फसल में आवश्यकता से अधिक पानी एकत्र हो जाए तो पानी को खेत से निकालने का उचित प्रबंध होना चाहिए खरपतवार नियंत्रण बैंगन की पौध को रोपने के 50 से 60 दिन तक खेत को खरपतवार रहत रखना चाहिए इसके लिए दो तीन निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है जबकि वर्षाकालीन फसल में तीन चार निराई गुड़ाई करनी चाहिए बैंगन का पौधा तेजी से वृद्ध करता है अतः फल लगने पर पौधे जमीन पर ना गिर सकें इसके लिए पौध रोपण के 30 से 35 दिन बाद निराई गुड़ाई करते समय पौधों की जड़ों के पास मिट्टी चढ़ा देना चाहिए रोग नियंत्रण बैंगन में फॉमोपसिस अंगमारी फल सड़न छोटी पत्ती रोग पत्तियों के धब्बे तथा जीवाणु उठा रोग लगते हैं फोमोपस अंगमारी तथा फल सड़न रोग में पत्तियों पर छोटे छोटे गोल भूरे धब्बे बन जाते हैं तथा रोगी पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं फलों पर धब्बे में धूल के कणों के समान भूरी रचना दिखाई पड़ती है जो बाद में बढ़ जाती है और वहां पर गूदा सड़ जाने के कारण गहरा दिखाई देने लगता है इसके नियंत्रण के लिए बीज की बुआई बीज शोधन करके करनी चाहिए खड़ी फसल में ब्लाइटॉक्स 50 या मैंको जैव की दो दशमलव पाँच ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव 8 से 10 दिन के अंतराल पर करना चाहिए छोटी पत्ती रोग यह रोग माइक्रोप्लाज्मा के कारण होता है इस रोग में पौधों की पत्तियां आकार में काफ़ी छोटी रह जाती हैं रोगी पौधों में प्रायः फूल नहीं बनते हैं इनके नियंत्रण के लिए रोगी पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए रोग फैलाने वाले कीट को नष्ट करने के लिए मेटासिस्टॉक्स की शून्य दशमलव एक प्रतिशत घोल का छिड़काव करना चाहिए पत्तियों के धब्बे यह रोग फफूंदी के कारण होता है इस रोग में पत्तियों पर अनियमित आकार के भूरे धब्बे बन जाते हैं तथा रोगी पत्तियां सूख कर गिर जाती हैं इनके नियंत्रण के लिए बीज की बुआई बीज शोधन करके करनी चाहिए खड़ी फसल में ब्लाइटॉक्स पचास या मैंको जैब की दो दशमलव पाँच ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव आठ दस दिन के अंतराल पर करना चाहिए जीवाणु उठा यह जीवाणु जनित बीमारी है रोग का प्रभाव पहले निचली पत्तियों से आरंभ होता है तने को काटने पर उसमें भूरा जमा हुआ पदार्थ दिखाई देता है रोगग्रस्त पौधे सूख जाते हैं इनके नियंत्रण के लिए रोग अवरोधी या सहनशील प्रजातियों की बुआई करनी चाहिए 
रोपाई के पहले स्टेप्टोसाइक्लिन 100 मिलीग्राम को प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधों को आधा मिनट तक डुबो कर रोपाई करनी चाहिए कीट नियंत्रण बैंगन की फसल में तना एवं फल छेदक जैसे तथा लाल माइट कीट लगते हैं तना एवं फल छेदक कीट यह बैंगन का प्रमुख कीट है इस कीट की सूढ़ियाँ बैंगन के पौधों के तनों एवं पत्तियों के डंठल में घुस जाती हैं और उन्हें अंदर से खाती हैं जिसके कारण क्षतग्रस्त भाग से पौधा सूख जाता है इनकी रोकथाम के लिए नीम की ग्री 40 ग्राम को पीसकर प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए तथा डैसिस 28 ईसी दवा एक मिलीलीटर को दो लीटर पानी में या कार्बोसल्फान 25 ईसी दो मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए जैसिड तथा लाल माइट इस कीट के प्रौढ़ एवं शिश दोनों ही हान पहुंचाते हैं यह कीट पत्तियों की निचली सतह से रस चूसते हैं प्रभावित पत्ती पीले रंग की हो जाती है जो बाद में लाल रंग की भूरी होकर झड़ जाती है पौधों की बढ़वार रुक जाती है इसकी रोकथाम के लिए फसल की शुरू की अवस्था में मेटासिस्टाक्स 25 ईसी या साइपर मैथिन का एक दशमलव पाँच मिली लीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए तुड़ाई एवं उपज बैंगन की फसल में फलों की तुड़ाई मुलायम अवस्था में अर्थात बीज कड़े होने की अवस्था से पहले की जानी चाहिए बैंगन का फल लगने के लगभग आठ से दस दिन बाद तोड़ने योग्य हो जाता है बैंगन में प्रजातियों के अनुसार उपज प्राप्त होती है लंबे बैंगन की सामान प्रजातियों से 300 से साढ़े तीन सौ एवं गोल बैंगन की प्रजातियों से साढ़े तीन सौ से चार सौ कुंटल तथा शंकर प्रजातियों से पाँच सौ से छः सौ कुंटल उपज प्रति हेक्टर प्राप्त होती है धन्यवाद